娘娘，嗯，快去请太医，说淑妃娘娘醒了。是，娘娘，淑妃娘娘，你可算醒了。等一下，你刚才说我是谁来着？回避娘娘，奴婢说你是淑妃娘娘啊。是淑妃？你说我是淑妃？皇上表妹。娘娘，你怎么了？等一下，完了完了完了完了完了！我的角色居然不是女主尹清河，而是活了两集就死掉的炮灰倩晴！啊！我的命怎么那么苦啊！恭喜您，角色领取成功。您抽到的角色是浅晴，当朝皇上的四妃之一，也是太后的外甥女哦。您需要为原本的角色逆天改命，一直活到大结局哦。请问？我现在举手还来得及吗？嗯、气死我了！别人穿越重生都是女主，怎么我偏偏就是个配角呢？他是个十八线开外的炮灰，我不要做炮灰斗小说里都活不过两集的蠢货，这个破系统给我安排的什么角色？三的人了，还在嘚瑟什么呀？我才二十一，你错过了我，后悔去吧。你神经病啊！哟，还来脾气了？你看看你，腰那么圆，腿那么粗，除了我要你，谁要你啊？你也瞎吧你！熟悉，捕获了皇上心，一路开挂，成为了皇后。系统精灵温馨提示：如果你想回到自己的世界中，就必须领取我们的任务，并顺利完成哦。任务？我要是完不成呢？那很抱歉，没完成，您将成为这本书的 NPC， 再也不能回到现实了。任务？我一定要活到大结局。我要看电视，我要 WiFi， 我要冰淇淋。大结局？冰淇淋，是该怎么做呢？娘娘，这按小说的情节，女主尹清河该进宫争宠了。不行。
我必须得赶在他进宫之前占据皇上的心，成为这部小说的女主角。有了，来。啊、娘娘放心，包在儿身上了。不就是争宠吗？姐可是看过宫斗剧的，护怕护啊。你说，皇上一定会来吗？娘娘放心，二儿都打点好了。哎，你看，哇，的确是长得很帅。如果他出道的话，我一定 pick 他。什么屁股？什么屁股啊？这不是淑妃姐姐吗？初级绿茶，多看你一眼就算我输，不就是勾搭男人吗？听闻姐姐大病初愈，陛下最近一直和臣妾在一起，都没时间去看姐姐，姐姐不要生气呀、啊。见过陛下，臣妾大病初愈，恐惊圣上，就先行回宫了。挽留我呀！你倒是挽留我呀！前些日子应了陛下要学的糕点，如今已经学会了，晚些时候便让安二给皇上送去。晴儿，你怎么回事？连自己的主子都伺候不好。晴儿，你没事吧？有没有伤到你？人家不要你扶。晴儿，正因为国事繁忙，才没有来看你，且我生这个气啊。拉倒吧，明明就是你不想来。男人果然都是大猪蹄子。不知是否因为生病影响了气色，朕倒觉得今日的你与往日大有不同。大猪蹄子，因为郭楠天生丽质。再说，病娇，病娇懂不懂？刘婉仪，你先回宫吧。陛下。怎么，要朕再重复一遍吗？几日未见，爱妃似乎变了许多，多了些许温柔。他们都说臣妾的性子不讨喜，就连皇上也不喜欢，便都劝着臣妾要温柔和善一些，这样才能够得到皇上的宠爱。你什么样，朕都喜欢。晴儿，臣先去忙公务，等忙完了我就来陪你。恭送皇上。一个被陛下厌弃的女人，我倒要看看能掀起什么风浪。嫔妾本以为淑妃姐姐今日定能如愿以偿，挽回陛下的心，但是现在看来，陛下根本就不在乎姐姐嘛。我去，这么快就和后宫的女人斗了？等一下，让我回忆一下，电视剧里的坏女人一般是怎么演的？
，手婉仪这话失了分寸，冒犯了本宫。不过本宫心善，念在你身子单薄，进宫时日也不长，便罚你在这御花园中跪上一个时辰，以儆效尤。你这样不怕陛下责怪吗？是吗？那就试试看喽。柔婉仪身为婉仪，于众目睽睽之下冒犯妃位在前，得罪妃位在后，定是进宫时没有好好学好宫规，才会犯这种低级的错误。本宫呢，会向太后娘娘禀明，派几个教养嬷嬷给你，再罚你抄一百遍宫规。你说，这皇上是会相信你的一面之词，还是敢忤逆太后？臣妾令法，请淑妃娘娘恕罪。陛下日日操劳。可惜臣妾只是一介女流，只能为夫君烹好热茶。夫君快些饮下，去去寒吧。有患者什么？夫君啊！啊，可是冒犯陛下了，晴儿知错了。哪有？天晚了，朕的淑妃可要陪朕安息了。没想到淑妃还有如此柔情似水的一面。你也不差，我们偶像啊。什么？臣妾的意思是，陛下乃云中之龙，臣妾也是清新的很啊禀皇后娘娘，那柔婉仪失败了，被淑妃教训了一顿。这淑妃倒是有几分手段，竟能从本宫苦心扶持的柔婉仪手中抢走皇上。那柔婉仪竟这般没用，亏得娘娘您特地抬举了她。这也不能全怪她。毕竟这浅淑妃是皇上的表妹，皇上始终要给太后几分薄面。当年要不是我拦着，这太后是要给她那宝贝外甥女贵妃的名分。那下一步，岂不是我的后位？你去告诉柔婉仪，叫她不要让本宫失望。淑妃妹妹昨晚照顾陛下辛苦了，想必今日是不来了。就淑妃那个性子，陛下能宠她几天啊？姐姐可不要乱说话，小心她也罚您在御花园里跪上一个时辰。也是哈、啊，淑妃娘娘可是有太后撑腰的呢。臣妾给皇后娘娘请安，坐吧。听说淑妃妹妹前几日不小心落水，不知身子可否好全了呢？在相亲吗？我怎么会在这儿？哼！上你以前抢我母后的恩宠，现在父皇已经不要你了，看谁还管你！
员。皇后娘娘，看样子太子并未抓到淑妃娘娘。嗯，还不去帮忙？是。站住！别催我了。跑啊！你接着跑啊！不跑了。是。你当时先给我一个。心甘情愿挨揍的理由啊！你要走还挺多。的。劳烦皇后娘娘记挂，这还好呀，只是水浅着了凉。这要是水深，臣妾恐怕就无缘见到各位姐姐了。昨日，师妹妹顶撞了淑妃娘娘，请娘娘给条活路。您是太后的外甥女，只要您一句话，妹妹恐怕小命不保。哎呦，这是怎么了？臣妾不敢，不敢多言。不是，你这戏也太过了吧？这里人多眼杂，众口众词。不知道的还真以为我仗势欺人呢。是啊，人家淑妃妹妹毕竟是皇上的亲表妹，太后的外甥女，必然是懂规矩的。柔婉仪啊，你就起来吧。皇后娘娘说的是，臣妾一定遵守公规，绝不会是那种使阴招、耍手段的小人。起来吧。倘若娘娘能逼得平日里身体娇弱、处事谨言慎行的柔婉仪当众哭泣，你这不是仗势欺人，又是什么呢？淑妃娘娘就跟众姐妹说道说道呗，你平时多么的遵守规矩，才能如此行事？劳烦淑妃教教我们呗。交了。本宫与皇后娘娘说话，你随意插嘴，其为罪一。教诲众妃，乃是皇后娘娘之责，你这话何意？其为罪二。身为妃位，竟敢出言顶撞本宫，其为罪三。这，就是规矩，赏你一个巴掌。算是便宜你了，浅青，与我同为妃位，应当平起平坐，凭什么打我？是吗？圣旨到，奉天承运，皇帝诏曰：淑妃遣侍，品行端正，贤良淑德，今特封为淑贵妃。亲此，贵妃娘娘，还不接旨谢恩？臣妾接旨，叩谢皇恩。奴才告退。臣妾自知惊扰了皇后娘娘，向皇后娘娘叩头谢罪。这本该啊。在娘娘面前跪上一个时辰的，可是太后一早听闻这个消息，就急着派人催臣妾过去。臣妾
便不叨扰皇后娘娘了。皇后娘娘，臣妾也告退。这宁妃和柔婉仪肯定是得了皇后的命，才敢针对贵妃娘娘。不过娘娘放心，本宫和娘娘是一条心的。妹妹多谢姐姐好意。妹妹若是无事，不如去我宫里坐坐。太后那边。嗯，改日，改日。哦<笑>、啊，我想起来了，宫里还有些要事，就不叨扰贵妃娘娘了。嗯，臣妾告退。可算走了，我都尴尬的说干三室一厅了。啊，三室一厅。什么事儿了？救命啊！你干什么呀？快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快撤！快你说究竟发生何事？回皇后，今日淑贵妃借口被太后召了去，却在半道拦下了我家主子。淑贵妃出言嘲笑侮辱我家主子，我家主子不甘受辱，刚想反驳两句，刚一开口，谁知淑贵妃就出手推倒了我家主子。我哪有？我难不成柔婉仪自己跌倒嫁祸于你啊？这太荒唐了。再说你今日不是说太后召你前去伺候，你怎么会在那儿？禀皇上、皇后娘娘，太后娘娘昨日出宫祈福，尚未回宫。证据确凿，你还有什么想说的？皇上、皇后娘娘明鉴，臣妾真的没有推柔婉仪。臣妾去的时候，柔婉仪就已经倒在那儿了。还不认罪？月儿在，把淑贵妃带下去，好好反省。是。皇上，臣妾真的没有啊！娘娘走吧。啊，不是，咱们先下去。干什皇上，你玩真的呀？你也下去吧。是。柔婉仪怎么样了？回皇上的话，柔婉仪有两个月的身孕，这次摔倒啊，差点导致小产。不过幸好胎儿并没出事，太医说休养些时日便好。恭喜皇上。不过这淑贵妃行径恶劣，定不可轻饶。啊！奴婢劝娘娘还是招了吧。没做就是没做，本宫没什么好招的。这后宫上上下下都知道你和柔婉仪不和，你说没做就没做吗？给我再说一遍！说的就是你，粉奴才，竟敢这么跟我说话！我娘娘，我娘娘是皇后，皇后怎么了？踹你！我娘娘是皇后。踹死你！踹死你！踹死你！踹死你！住手！退下！是。朕本以为你已经悔改，没想到你还是仗着朕和皇后为所欲为。臣妾本来就没有错，皇上宁可相信别人，都不相信我。这次你做的不错，居然能说动柔婉仪嫁祸给淑贵妃，这是你应得的。不过遗憾的是那个孩子没有做掉，要是能
一石二鸟就。奴婢知道了。嗯，好丫鬟，下去吧。娘娘，陛下大发雷霆，定然会让他失宠。那余旨、嗯？嗯嗯现代人做错了什么？居然跑到一个古代背景的小说里，宫斗真不是我的强项啊！你的机会只有一次，说，柔婉仪之事真相究竟是何？柔婉仪，柔婉仪自己花的，让奴婢嫁祸给淑贵妃。可见，想要活到大结局，跟对老大最重要。更何况对付齐耀这种顶级老大，最好用的办法就是示弱。就知道他们居心叵测。皇上，多亏了你，不然我肯定被他们生吞活剥了不可。防人之心不可无，你呀、啊、就是缺心眼儿。我有你就好了嘛，我长那么多心眼干嘛？你既然知道对方居心叵测，为何今日你还要救着万子？我和二二到的时候，他已经躺在那儿了，被子摔了跤。不过他就算有雄心豹子胆，也不敢拿皇家子嗣开玩笑。所以，所以引出幕后黑手，不错，真收回刚刚说你缺心眼的话。只可惜，没引出来。所以，说不定幕后黑手现在已经急得快跳出来了。只管静观其变即可。这样啊，那臣妾就拭目以待了。不过，哪怕他没有事，晴儿也还是会救他的。这毕竟，柔婉仪可是皇上喜欢的女人，还怀着皇上的骨肉呢。如果他有事，皇上肯定会不开心的，晴儿不想让皇上不开心，是吗？嗯，晴儿，你觉没觉得我们该有自己的孩子了？皇后娘娘，我看淑贵妃很不简单，您一定要小心。笑话！我是皇后统领后宫，她只是个妃，再得宠也终究是个妃，要我小心她？哟，这不是我们风光无限的淑贵妃吗？娘娘是皇后。敌不犯我，我不犯人；敌若犯我，放狗咬他。哼，果然还真按耐不住。皇后万后万福，万福世姐啊，多子多福倒是真，不像淑贵妃呀、啊，进宫这么多年，连个孩子都生不出来，再得宠也是只下不出蛋的母鸡。说起下蛋。这有些鸡倒是能下蛋，只不过下的都是些惹是生非的混蛋。你敢嘲笑本宫？我的太子好着呢。皇后，你
。您别对号入座呀，都是误会，误会。臣妾就不讨扰皇后娘娘了，这免得太子听到呀，又来打人，惹是生非。你，本宫乃后宫之主，打你，岂需要我儿子动手？娘娘不可。参见皇后娘娘，参见贵妃娘娘。奴才奉陛下之命，将昨夜。许给贵妃娘娘的玉佩送来，辛苦公公了。皇上可真是记挂本宫啊！娘娘客气。我看天气炎热，要不奴才先送娘娘回宫吧，免得陛下担心了。那就麻烦公公了。淑贵妃身子弱，万一中暑了，可就不好了。多谢皇后关心，皇后怕是多虑了，臣妾告退还请公公带句话，晴儿也不是白要皇上的玉佩，这个回礼早备下了。这皇上和娘娘还真是间谍情深呢。那就麻烦公公了。娘娘客气。可都消停了？回皇上的话。贵妃娘娘已经回宫了，皇后娘娘也回了自己的寝宫。打了草，怕是要被蛇给咬了。贵妃娘娘有皇上护着，还吃得了什么亏呀、啊？谁吃亏还不一定呢。哟、啊，瞧奴才这张嘴。这是贵妃娘娘给皇上的回礼，也不知。是何稀世珍宝？玲珑骰子安胡豆，入骨相思，知不知？入骨相思，皇上。奴才有件事儿，不知当讲不当讲。有屁快放！皇后娘娘今天为难淑贵妃，还说淑贵妃生不出孩子。哼，朕的情儿不是谁都能智慧的。那皇上的意思是？不着急，皇后和贵妃斗智斗勇。这皇宫，以后可有热闹可看了。哼！啊
，臣妾无碍。这皇后毕竟还是皇后，今日我当众露了她的面子，她定是不悦。这日后啊，免不了给我小鞋穿。你乃是正一品贵妃，不用这样妄自菲薄。皇后居然敢说你生不出孩子，她是在质疑你，还是在质疑朕呢？皇上就是护短，不行，朕就要证明，朕和晴儿都没问题。皇上，那么多人看着呢。芊芊，你竟敢顶撞母后，本太子看你上回是没挨够。后妃的寝殿也是你能闯的？舒贵妃身为你的长辈，你竟然敢直呼名讳！好大的胆子！看来皇后是越来越不称职了。她管不了你，朕来管。来人，是将太子拖下就杖责二十。父皇，父皇，儿臣再也不敢了，饶命啊！父皇。轻点，本宫倒是小瞧这个浅情了。没想到他竟能哄得皇上这般为他出头，表面是惩罚太子，其实是打我的脸。为了一个女人，皇上是连皇室的体统都忘了。娘娘。那舒贵妃毕竟已重获陛下恩宠，您再这般下去，只怕吃亏的也只是你自己啊！重获恩宠，哼！以他往日那嚣张跋扈的作派，我倒要瞧瞧，他还能风光多久。安儿，奴婢见过剑王爷。晴儿，啥？这难道就是传说中的男二？现在都升贵妃娘娘了，最近过得可好？多谢晋王关心，晴儿过得很好。嗯，啊，晴儿，对了，今日东会好好玩，我知皇兄皇嫂何意，我就不去了。为何不去啊？我，我还有公务在身，先行告退。这个男二也挺帅的，哎，可惜了。我要当女主，女主可是不会跟男二在一起的。你干嘛？你干嘛呀你？场面怎么似曾相识啊？灯会，莫不是正阳灯会？我记得小说中就是这正阳灯会上，尹清河救了寿安郡主，还以一袭青衣，让皇上对他一见倾心。不行不行，我绝对不能坐以待毙。安儿，你去找到一个叫尹清河的女子，想办法弄脏她的衣衫，绝不能让她干干净净的参加宴会。娘娘，这恐怕不太妥吧？妥，哪有什么不妥呀？来，是，奴婢明白了。我真是一个平平无奇的小天才。嗯、皇上驾到，皇后娘娘驾到。参见皇上，皇后娘娘。都坐吧。谢谢皇上
，可曾见到晋王？不曾见过。算了，随他去吧。救女入场。你觉得第二排第一个怎么样？还不错。皇上，您看这边黄色衣服这个姑娘怎么样？晋王母后，母后，他们和我欺负我。母后，是谁这么大胆子，竟然伤了太子？孩儿也不知，那群人不像是宫里的，他们打完我就跑了。可有看清他们长什么模样？还真太急了，苏莲安，救女退场。为了揪出行凶者，就有劳各位夫人小姐了。凡是提供线索者。必有重赏。禀皇上、皇后娘娘，说，奴婢路过御花园，发现太子和寿安郡主起了争执，不知寿安郡主可否知晓此事？太子和寿安郡主起了冲突。嗯，母后，那个女人不在这里。你可看仔细了，还真看清了。众夫人小姐可否到齐啊？切不可隐瞒。就是他，母后，母后，就是他，就是他欺负我。请皇上、皇后娘娘恕罪，臣女是无意间才推倒了太子。燕儿，到底发生何事？他为何伤你？儿臣也不知道，儿臣在那儿好好的，这女的无缘无故来推我，然后就跑了。安儿，可否看见始末呀？回皇后娘娘的话，奴婢也不知道此事的详情，娘娘不妨问问寿安郡主。萱儿，你可知道发生什么事啊？郡主，郡主，你倒说呀！萱儿，快说，究竟怎么回事？今日之事，是误会。三小姐误以为萱儿被欺负了，才……更何况，三小姐确实不知那是太子。才不是，他明明就……好了。今天是一年一度的正阳灯会，大家应当万事以和为贵，切勿再生事端。退下吧，主子。急什么？太子。这件事情，太子从头到尾都是受害者。臣女的这个三妹从小刁蛮任性惯了，臣女在此替她给您赔个不是。皇上这态度，怕是被那狐狸精给迷了去，才如此对待太子，真是替太子惋惜呢。你真觉得本太子没有错？当然。清河。小姐，这太子也太可怜了吧！身为皇子，被三小姐一个庶女给伤了，竟然还得咽下这口气。太子明明是受害者，是怎么皇上也不为他做主呢
，休要议论，让人听了去。不过话说回来，这太子却没错。不好了，不好了！皇上，皇后娘娘，大胆！皇皇张张，成何体统？太子和尹三小姐打起来了。太子这是何意？竟敢迷惑父皇！父皇傻，我可不傻。等太子要中，就罚你五十大板。看你以后还敢！来人！是，还不住手！燕儿，你胡说什么呢？请陛下恕罪。太子年幼，刚刚那些不过是无心之言。太子的确年幼，不过太子身为储君，日后掌握生杀大权，若是以后动不动就打人，置人于死。怕是会落得一个凶残之名。如果非严重了，燕儿不过是无意说的几句玩笑话罢了。从明日起，燕儿入学国子监。母后，母后，燕儿不想去国子监，燕儿不喜欢。身为太子，应当入学国子监修身养性，太子就莫要再推脱了。你这臭女人，给我闭嘴！闭嘴！太子齐红艳，即刻褫夺储君之位。上来！来人，在，让太子给朕绑下去。皇上，太子体弱，还不将太子带下去？是。父王，燕儿，儿臣不敢了。燕儿，父王，父王救我！苏公公，传朕旨意，尹三小姐不敬皇子，出手伤人，等会结束后即刻入感业寺，望其静思起过。太子齐红艳，立刻入学国子监。皇上，休要求情。这 ，nice。我和他们演了一天戏，饿死我了。还是古代好，不打农药，有机水果，环保健康。娘娘今天实在是冒进，就是趁和太子被罚，又是要奴婢弄坏尹小姐的衣裳，真不知道您葫芦里卖的什么药。嗯，如果说有一只苍蝇专门来恶心你，你会不会把它赶走？自然是要赶走的。既然我已经挡不住这只苍蝇进入我的地盘了，那我就让他知道我这条路没那么好走。可是，奴婢到现在都不知道，到底谁是苍蝇。对啊，这尹清河看起来也不像预料之中那么难搞，难道是我狭隘了？哼！小姐，您这一次可太冤枉了，明明是那太子先动的手，您也不做辩解。竟然还罚我们去感业寺反省，真是太不公平！不要议论这些了，这个世界上哪有那么多公平可言？好了，走吧。对呀，世上之事本就没有公平可言。如果事事都公平，就凭你，也配做尹府的三小姐？也不知三小姐这般作贱自己啊，是为了什么？奴婢真替三小姐觉得不值啊！真以为能入宫陪伴寿安郡主，便有机会成为皇上的宠妃？真是痴人说梦，痴心妄想！你、你们、你想怎么样？锦儿，退下！小姐，退下！姐姐教训的事，妹妹知道了。谁是你姐姐？你看你那副样子，真让人倒胃口。秀儿，我们走。燕雀安知鸿鹄之志，见人。这个呀，是火锅，辛辣爽口。嗯，这香味儿倒十分诱人啊。可不是嘛，这个世界上最幸福的事情就是吃火锅了。如果你吃了之后不开心，那就再来一顿。
，舒贵妃哪儿学来的好手艺啊？一个大家闺秀，居然会做这种粗事。皇后娘娘，您这话，臣妾就不能苟同了。正所谓“民以食为天”，吃饭是世界上最幸福的事情。这天下百姓，还有多少人都想过着吃饱穿暖的好日子呢？晴<笑>儿说的对，那就开席。我们开动吧，加点肉，白菜，嗯，好吃啊。<笑>娘娘，奴婢听说寿安郡主要求皇上剪了她的禁闭，到银府小住一段日子。什么时候的事儿？皇上同意了吗？是昨日的事，据说是同意了，后日便离宫。后日？那安太妃同意了吗？安太妃哪能同意寿安郡主离宫啊？只不过寿安郡主这回像铁了心一样，非要闹着到银府去。莫不是？不愧是女主，天选之人就是手段多。如果让他和寿安郡主走得太近，拿下皇上那是早晚的事。要干过他，拜托能不能给我一个外挂呀、啊？这安太妃照顾寿安郡主多年，这寿安郡主一向乖巧懂事，尹清河到底有什么方法，居然能让寿安郡主违背安太妃的意愿出宫去？嗯，听慈安宫的人来报，说安太妃有意向莫太妃诉说不满。说尹三小姐经常教导寿安郡主做一些奇怪的事，让她好生担忧。有不满，嗯，那就是好事儿啊。熏儿，你又调皮了，你当真要去银府小住？嗯。太妃，舒贵妃求见。舒贵妃，嗯，她怎么来了？给太妃请安，淑贵妃客气了，快坐。太妃近日可安好？一切都安好。熏儿，快给贵妃娘娘请安。熏儿见过贵妃娘娘，给贵妃娘娘请安。快请起。听说寿安郡主要去银府小住，不知可收拾好了？都收拾好了。不过我这心。是一直都放不下来。郡主年幼，又常年待在您身边，这要去寄人篱下，难免您会有所担心。可不是吗？谁不知道外面能有什么好事？如果不是熏儿与那尹三小姐交好，本宫又与那尹三小姐几次交谈。觉得那姑娘应该还不错，定是不允的。清河见过太妃娘娘、贵妃娘娘、寿安郡主，尹小姐请起。清河姐姐，尹小姐可是做了糕点？臣女知道最近天气炎热，寿安郡主没有什么胃口用膳，所以特意做了一些山楂糕。嗯，真好吃。寿安郡主肠胃疲弱，不适宜多食山楂糕，是臣女大意了。胡安，不知本宫可有口福，能够尝一下尹小姐的手艺？如果贵妃娘娘不介意的话，请下呢。小孩子脾虚胃弱是件大事，我宫里正好有一个食疗的方子，我这就命人回宫去抄了送来。贵妃娘娘不必麻烦了，晚些时候我让熏儿。去贵妃宫里取，也认认门。
怕是日后要多叨扰贵妃了。也好，薰儿，还不快谢过贵妃。薰儿谢过贵妃娘娘。太妃客气了，恭送贵妃娘娘。姐姐，你还没有回府啊？你一个人去关雎宫路上无聊，我陪你一块儿去吧。正好我要去贵妃府里学习食疗的事情。真的吗？那太好了。郡主一个人去贵妃娘娘宫里就够了。尹三小姐的身份，怕是够不到去娘娘宫里。嬷嬷说的是。不，要是千和姐姐不去的话，那我也不去了。郡主，嬷嬷，您先回宫吧。怎么样了？回主子的话，御厨查了，御液查了，并无异样。晴儿，潘真给你带什么好东西来了？奴婢告退。皇上，您怎么来了？这是晋王今天带去宫的，朕觉得味道不错，就赶快拿来给你尝尝。看来有人吃独食，让朕尝尝。味道不错，但这不像是宫里御厨的手。这是臣妾从安太妃宫中送回来的。哎，青儿，你在看什么书？哎，哪有人直接抢走的？快还给臣妾！哎给皇上、贵妃娘娘请安。臣女清河给皇上、贵妃娘娘请安。免礼，坐吧。陛下这是在看书啊？这本书我也看过，挺有趣的。贵妃的。心儿，这份是手抄版，可千万别弄丢了，不然你可要自己重新抄写一份哦。我不要，我不要，我指定弄丢，还是交给红嬷嬷吧。臣女自知厨艺拙劣，不知这山楂糕是否符合皇上还有娘娘的口味。哼，这是你做的，此等厨艺就不必自谦了。谢陛下夸赞。日后臣女定勤加练习，如果有机会的话，再邀请皇上，还有娘娘一起品尝。尹三小姐对我们薰儿的照顾可真是周到呢，这么一个大热天都能陪着来进宫一趟，真是难为你了。能够陪伴郡主是臣女的荣幸。陛下，让臣妾看看您看到哪一页了？是这儿啊。神女有心，却不知襄王有意还是无意。在朕的心里，神女只有晴儿一人。你想和皇上干柴烈火，我偏给你釜底抽薪。这个尹清河城府深重，我绝。
绝对不能再让他留在熏儿身旁。太妃娘娘，这尹小姐怕是醉翁之意不在酒，她上赶着，不就是为了去见陛下吗？只是居然利用君主。好一个不知廉耻的女子！自己想要飞上枝头变凤凰，不知道天高地厚，可也不要拉上我的熏儿。吩咐下去，寿安郡主小住尹侯府一事马上取消，不用再准备了。是，奴婢马上去办。娘娘，这尹三小姐分明就是利用寿安郡主打皇上的主意。你傻呀？现在才看出来，是奴婢迟钝了。你放心了，就算我们不动手，这慈安宫的人啊，也容不下他。咱们自己动手，显得多不是高端玩家。高端玩家？啊、奴婢不明白您的意思。你呀、啊。现在就继续监视尹清河的一举一动，绝对不要放过任何一个细节。明白。宫斗好累呀、啊，我只想做一个快乐的肥宅。小姐这是想什么呢？这么开心！哦，锦儿知道啦，小姐这是思春啦。哎，锦儿你不要胡说。那个，你去帮我问问皇上，他有没有喜欢吃的糕点，或者其他的什么饮食习惯之类的。好，锦儿这就去。洪嬷嬷，小姐。嬷嬷不是说好后日才来的吗？那小郡主呢？哦，传安太妃的话，小郡主身体不适，不便出宫。三小姐不必麻烦了。话已传完，奴婢就不多叨扰了。呃、啊，小姐，那郡主房间不用了，下去吧。您不是说听您的话就不会出现任何问题吗？放心，我们还有机会见什么？你说你想进宫？臣女请皇后娘娘助臣女一臂之力，臣女日后必誓死追随皇后娘娘。你凭什么认为本宫会帮你？淑贵妃现在正得圣宠，整个后宫都知道，皇上刚废了太子的储君之位，所以娘娘必须要亲近他。宛若他再生个一儿半女，那他在宫中的地位岂不是如日中天？就怕连皇后都要避其锋吗？既然你也知道，淑贵妃此时圣眷正浓，你又有什么把握能把皇上从她身边抢回来？就凭臣女有预知未来的能力？你说什么？数日之后，京城北郊将会出现流火，到时候会烧毁房屋数百，死伤数千。这话可不能乱说。要是传出去，你我都会受到牵连。皇后放心，从今以后，此类言辞只有你知我知
。皇上，你拉我出来干嘛呀？一会儿你就知道了。来人皇上，嗯，谢谢你。皇上，出大事了。皇上恕罪，皇上，这到底怎么回事？是因为秦天监这么大颗流魂，你没观察到吗？朕到底阳你有何用？请皇上恕罪，臣夜观天象，根本没有丝毫异象，这流魂的出现实在是匪夷所思啊！皇上，那你的意思是这颗流魂突然出现了？是，皇上，他是有不祥之兆啊！传救！是。这尹清河究竟是何许人也？不行，此人一定要收为己用，否则后果不堪设想。娘娘前些日子说，喜闻清河身上的味道，清河特意为娘娘做了一个香包，来献给贵妃娘娘。这里面呢，装的都是娘娘喜闻的香料。嗯、可是清河绣工相对拙劣，请娘娘不要嫌弃。尹三小姐说笑了，这绣工可真是栩栩如生啊。尹三小姐费心了，是娘娘谬赞了
，机灵。娘娘放心。皇后娘娘驾到！皇后娘娘万福金安。免礼。北郊流火一事，想必你们都有所耳闻。今日本宫叫你们过来，就是想细说此事。朝廷既要支援边疆军务，又不能不管此次北郊一事，所以，本宫决定做出表率，为朝廷尽一份力。臣妾必定会为皇上排忧解难。个死丫头，要你多嘴！是是是，都是奴婢的错。他那么紧张的样子，难道是爱上我了吗？不是吧，我终究是要回到现实世界的，那我不就成了玩弄别人感情的渣女？啊、算了，不想了，头好疼。你想什么呢？想的头都疼了。陛下。晴儿是在想昨日之事。你放心，朕一定会保护好你的。皇上，怎么了？臣妾饿了。哎，小心他。再受伤了，你要再出事，我真的不知道该怎么办。晴儿会一直陪着皇上的。如果全天下的人都像晴儿一般，那该有多好！全天下只有一个晴儿，皇上贪心。是朕贪心了，朕有一个晴儿，也心满意足。
，朕也会一直保护好你的皇兄，查清楚了，昨日之事确实有人刻意而为之。朕的后宫果然是人才辈出，一个比一个足智多谋。可惜都化作了女儿身，浪费了这一腔的雄韬伟略。皇兄，此时后宫各股势力正蠢蠢欲动，不宜轻举妄动。朕明白，不过昨日之事，朕绝对不会轻易放过他。这偌大的皇宫，朕还有一处清净之地吗？还好有晴儿在这里。你觉得晴儿还是以前的晴儿吗？皇兄此言何意啊？皇兄，这其中肯定有什么误会。在此祈愿，愿菩萨保佑天下苍生，保佑北郊灾民，保佑这个世间不再有灾难。嗯、这不是尹三小姐吗？皇上，尹三小姐许的什么愿？臣妾祈求菩萨保佑天下苍生。保佑北郊灾民，保佑这个世间多一些善，少一些恶；多一些温暖，少一些寒冷；多一些真诚待人，少一些勾心斗角。尹三小姐身体如何了？太医医术高明，腿伤已好，再过几日我便可出宫了。不知贵妃娘娘如何了？她好得很。这天色也不早了，臣女就先行告退了。皇上，尹三小姐没事吧？是清河冒昧了。朕送你回去吧。皇上，怎么？难道你不乐意？臣女只是想，皇上能否唤我一声清河？主子，您醒了，皇上可曾来过？回主子的话，您睡下后，皇上就离开了，不曾来过。我没事，你去休息吧。是。我怎么觉得怪怪的？
好顺口的轻和温柔些。都会得到你的心，彻彻底底。早上这么慌慌张张的，都是该嫁人的年纪了，再这么冒失，小心以后没人要你。哎、主子、嗯，什么？奉天承运，皇帝诏曰：隐士清河，贤良淑德，秀外慧中，深得朕心。特招入宫，封三品婕妤，赐楚秀公主位。常办君策，青瓷。臣妾领旨，叩谢皇恩。传陛下口谕：皇后因前日之事受惊不少，身体抱恙，应在坤宁宫中休养，而无暇照看六宫。特令舒贵妃协理后宫，望众妃各司其职，和睦后宫。皇上，这是苏公公，本宫要见皇上。皇上一早料到娘娘会有如此反应，特地嘱咐奴才跟娘娘说一些话。娘娘宫中的小顺子，架不住用刑，全招了。陛下的意思是，既然那狗奴才居心叵测，想连累主子，那就干脆不要回来。望娘娘三思，奴才告退。这样看来，难不成整件事的幕后黑手竟是皇后？真是偷鸡不成蚀把米呀！妹妹一定要恪守职责，否则到手的美差恐怕就要飞了。谢皇后娘娘教诲。都退下吧，尹婕妤留下。毕竟刚入宫，本宫还有些事要吩咐。是。皇上此举是何意啊？难不成前日闹蛇一事跟皇后有关？此事绝没那么简单。嗯嗯，这征兆，莫不是那先皇一女敬阳长公主？书里说，战场救下先皇，被先皇收为一女，与众皇子公主不和，差点沦为夺嫡一世的牺牲品。最终先皇一纸一诏，此后受万人擒打，连皇上和太后都要礼让三分，怪不得见着众妃都不打招呼。晴儿想什么呢？这么出神？本宫是在想，这建阳长公主究竟发生了何事，竟落得如此样子。听说当年她的丈夫被敌军掳去过，她毅然拼死去救，再然后就不清楚了。原来文字背后，竟还有这么多不为人知的故事啊！走吧，嗯。皇后娘娘，这是什么意思呀？贱人，都是你出的馊主意，害本宫丢了六宫之权。皇后娘娘此言差矣，这六宫之权跟我可没什么关系，这得怪浅情和您的小太子呀，跟我有什么关系？<笑>娘娘，这我要是你呀、啊，是断然不会动手。这刚被削了六宫之权，难道还要落得一个杜甫的名号吗？他
怕是离冷宫不远了吧？你就不怕我去皇上面前告发你？你去皇上面前告发我，你见得到皇上吗？你就算告发了我，你有什么证据证明是我做的？觉得你做的天衣无缝吗？皇后，我告诉你，现在整个宫里只有我能帮你，你不为自己想想，也得为你皇子的储君之位想想吧。月儿，该扶你家主子休息了，臣妾告辞。全完了，他竟然夺我六宫之权，他难道就一点都不顾我们的夫妻情分？娘娘。娘娘，您不要自暴自弃、啊，咱们还有大皇子殿下呢，您好歹得为大皇子殿下着想。若非要从后宫之中选一位嫔妃作为代表，皇兄，舒贵妃如何？舒贵妃，嗯，啊，臣以为舒贵妃贤良淑德，可作为后宫表率。此言差矣，后宫代表当以皇后为首，但这舒贵妃今日风平上佳，定不会失了皇家风范。那就舒贵妃，前去安抚流民一事。等等。嗯。皇姐，今日进宫，所谓何事啊？本宫进宫，就是为了北郊流民一事。皇后去不得。那个浅情，就更是去不得。娇娇弱弱，哪有干活的样子，去摆着当花瓶吗？那黄姐的意思是，本宫去。既然本宫去了，后宫就不必派品阶高的了，要不然，还不知道谁去辅助谁。那就交由黄姐自己挑吧。好啊，妃嫔之中不高于正三品就可以。对了，陛下不是新进了位婕妤吗？就选她，如何？皇姐，话不能这么说。舒贵妃她怎么？就交由皇姐自己挑选。那安抚流民一事，就交给尹婕妤了。是臣妾的荣幸，能跟长公主学习。这后宫之中啊。还有如尹婕妤这样的人，还算有的救。多谢长公主夸奖，这后宫之中百花齐放，各有千秋。好生厉害的一张嘴啊！本宫有事要交代于你。等等，这是朕特意命刘思珍为你选的发簪，戴上试试，回来之后另有赏赐。景阳长公主可不是一般角色，有万事多留个心眼。臣妾知道了，臣妾谢过陛下。回养心殿，摆驾养心殿，恭送皇上。哼，做的不错。清河多谢长公主的知遇之恩，多谢长公主助清河一臂之力。那接下来，接下来
，你就向齐耀汇报我的一举一动就行。公主还有一事，浅情一日不出，必将夜长梦多。谁说不出？只是还没到时候吧。那什么是时候？就等他彻底失了齐耀的心，那恐怕是难了。皇上今日下令，让浅情协理六宫之权，想要再除掉他，难。哦，是吗？我看，不见得吧。皇上还是不肯来吗？回娘娘，皇上说今日军中事务繁忙，晚些时候再来看娘娘。是吗？他有那么忙啊？娘娘，还有一事，尹婕妤、燕安府北郊流民一事，被晋升了嫔位，赐字惠。惠嫔，惠嫔。只见新人笑，哪闻旧人哭？究竟是发生了什么？明明那日你还情真意切的。娘娘，你在想什么呢？这个后宫啊，日后可以有的热闹。娘娘，嗯，怎么样了？皇上说您已经协理六宫事宜，肯定杂事繁多，就不便御前伺候了。我知道了。娘娘，你要是有什么喜欢的款式，可以画下来让奴婢们替你做呀。香包啊，还是我自己绣。秦儿，见过靖王。怎么，何时变得这么省份了？快去泡茶。最近开始绣香包了。是呀、啊，香包多好啊，香包都不会自己跑。有道理。嗯，这是什么呀？从哪里来的？这不是晴儿的东西啊。晴儿确定？嗯。这个，可是皇兄亲手交付于我。晴儿从未收过任何密报，晴儿也断然不会做出危害江山社稷和不利于黎民百姓的事情。晴儿，你最近身边有没有什么异常的现象？多谢王爷提醒，晴儿知道了，我一定会查明真相。好了，查明真相的事情就交给本王，你呢，还有一件更重要的事情要去做。多去关心关心皇兄，他整日在养心殿操劳国事，小心别被旁人趁虚而入了。上栗子糕，我们去养心殿。臣妾见过皇上。这是臣妾刚做的栗子糕，第一次做，手艺还不娴熟，希望皇上能够喜欢
，清河做的栗子糕，最符合朕的口味。清河，一口一个清河，这口吻竟如此亲近。朕就爱吃你做的。皇上要是愿意的话，臣妾以后天天给您做。娘娘，齐儿，你曾经唤我晴儿的时候。究竟是怎样一种心情？二，我们走。哎、啊，贵妃娘娘，郡主为何如此慌张？赵贵妃正在掌顾清河姐姐，如果再打下去，姐姐就毁容了。请娘娘看在薰儿的情分上，去救救清河姐姐吧。快走，郡主，快跟我走，慢点你的胆子直视本宫，嫔妾知错了。不要以为你得到了皇上的宠爱、皇后的庇护，便能在这后宫中横行霸道。今日，本宫便给你个教训。来人，继续掌嘴。是。住手！贵妃姐姐，这是发生了何事？本宫刚随太后回宫，入了寝殿，便见到这贱人鬼鬼祟祟的在本宫宫内翻来找去，真是不知规矩的东西。如今舒贵妃协理六宫事宜，敢问，本宫教训的不对吧？如此说来。的确是惠嫔之错。你还有什么要解释的吗？嫔妾无从辩解。惠嫔，本宫和昭贵妃也不是有意为难你，希望你今后能洁身自好，不要再惹是生非。皇上驾到。臣妾见过皇上，臣妾见过皇上。出什么事了？黄伯伯，清河姐姐快被他们欺负死了！皇上，是这个惠嫔擅闯臣妾的内殿，鬼鬼祟祟的，不知道做些什么。舒贵妃可知此事原委啊？臣妾不知。不知。皇上。是臣妾愚钝，没能完成好皇上交给我的任务，还引发如此祸端。臣妾知错。清河，没事吧？是朕不好。皇上，这究竟是怎么一回事啊？昭贵妃随太后出宫礼佛，孝心可见。朕有要事缠身，特意嘱咐惠嫔，将朕准备的惊喜偷偷放于昭贵妃宫中。没想到竟惹出如此事。臣妾不知啊！朕命你协理六宫事务，你就是这样给朕交答卷？是臣妾疏忽了。你们太让朕失望了，非要把人逼死你们才开心吗？都给朕回宫反省。
行了，行了，行了，娘娘，娘娘，行了，皇上，请放开我，晴儿，你先跟我回去，放开我，这样下去你会着凉的，相信朕，我相信，我一直都相信，你呢？你是不是从来没有相信过我？晴儿，我们之间的情分，怎么可能会？情分，你我之间还有情分可言吗？你怀疑我居心叵测是不是？可是我想不通啊！你怀疑我？你问我呀？你为什么不说？你说呀！你冷静点。我们回去说。齐啊，既然你连见都不想见我，那为什么还要这样？你究竟在怀疑我什么？你说呀，你问呀，你为什么不向我求证？你为什么不说？说呀，你说。娘娘，晴儿，晴儿，娘娘，娘娘，娘娘，说太医是晴儿。晴儿怎么样了？回皇上，太医说娘娘只是情绪激动，加上忧思过度，昏睡了过去。没事就好。皇上，还有一事，娘娘已经有身孕了。你说什么？晴儿有身孕了？是的，太医说娘娘已经有两个月身孕了。皇兄。陈帝调查清楚了，两封信件的字迹也经过了对比，皇兄请看。竟然真的有人拿此事做文章，拿黎民百姓的生命开玩笑。启云，这件事情你一定要调查清楚。是，皇兄，贵妃娘娘这是。忧思过度，情绪激动，再加上怀了身孕，又淋了雨，他也看过了，无碍。臣帝恭贺皇兄，臣帝告退。晴儿，晴儿有喜。皇上怎么还在这儿？没去陪惠嫔吗？是朕错了，朕以后再也不冷落你了。皇上说的，可都是真的。晴儿，你怀有身孕，为什么不告诉朕？什么？你放心，朕已经吩咐过了，以后你的饮食都由朕亲自过问。皇上的意思是，臣妾有身孕了。你呀，连自己怀孕了都不知道。他
剑琴在手中，也只是一个妾室罢了。即使生下来，也不过是个庶子。能有本宫的嫡子重要吗？娘娘，请放宽心。那淑贵妃肚子里面是男是女还不知道呢。容奴婢说句僭越的话，这孩子那么多人盯着，能不能生下来还不一定。娘娘，不要气坏自己的身子。不行，这孩子绝对不能留。我要他，再也生不出孩子。<笑>娘娘，娘娘，娘娘，娘娘！不知道皇后现在怎么样了。这里人多口杂，晴儿还是小心为上。多谢姐姐关心，晴儿会万分小心。哼，这皇后娘娘呀，前段时间好好的，这怎么的，突然就病倒了呢？皇后前些日子脸色就不好，怕是身子出了什么问题吧？你说这好好的一个人呢，怎么就这样？莫不是碰上什么脏东西了吗？哎呀，慧萍妹妹，不要说这些，听着呀，怪吓人的。这女人可真唯恐天下不乱。是妹妹唐突了。子不语怪力乱神，莫要胡言乱语扰乱人心。是。皇上，皇上，皇上皇后娘娘怎么样了？皇后只是一时晕厥而已，并无大碍。但还是需要好好调养。你们日后就不要过多打扰皇后了。是是。天色已晚，爱妃们先回吧。臣妾告辞。嗯。御医说皇后中了一种很奇特的毒药，而且已经病入膏肓了。皇上的意思是？皇后中毒了，嗯，可有解药？御医说这是一种很奇特的毒药，而且不像是中原的毒药。朕只是害怕你像皇后一样遭人毒手。召众姐妹前来，是因为皇后娘娘病倒一事，暂且由本宫掌管六宫事宜，还望各位主位鼎力相助。是。哟、啊，慧萍妹妹，这是怎么了？莫不是……宁妃姐姐，昨天太医院的人说呀，我有喜了。居然有了奇奥的孩子，有孕是好事，不过现在皇后娘娘凤体不安，惠嫔可要管好自己的言行，照顾自己的孩子，切莫再给后宫惹了麻烦。嫔妾知道。慕容静拜见淑贵妃娘娘，各位娘娘亲安。坐吧，这不是皇后娘娘的亲堂妹慕容小姐吗？这慕容小姐和皇后娘娘还真是姐妹情深呢。皇后娘娘刚病倒，慕容小姐就进宫陪侍，还真是让我等羡慕呢。可不是嘛，这皇后娘娘刚病，这娘家就着急送人入宫，这吃相可不要太难看哦。可不是嘛。好了，都是自家姐妹，往后的日子可要和平共处
小说里根本没有这个人。看来现在的世界已经不是之前我记忆中的样子了。此人绝非善人。细细的去查一下这个慕容静，本宫要知道这个慕容静的所有消息。是。什么不三不四的远方亲戚，也敢说是慕容家的小姐？我呸！哼，你也配？哼，我告诉你，要不是我爹，我早就把你打出去了。快滚！滚啊！既然让我活下来，那我就不会再受人欺辱。大姐，你的皇后之位也该结束了吧皇上，是奴婢马上去办。大皇子，小心，怎么样了？啊、娘娘，救救我！娘娘，救救我！这是怎么回事？大皇子跌落，砸到了会品。娘娘诞下一皇子，不好了，不好了，惠嫔娘娘大出血了！怎么回事？要看惠嫔接生的稳婆也有问题。
，琪儿，你听得见我说话吗？你想想你的孩子，你不能睡，尤丽马上就出来了啊，使点劲儿。皇上喜得了魏小公主，真的小公主，真的小公主，长大以后肯定与晴儿般貌美。晴儿辛苦了，公主才刚出生，皇上就看出来了，这话传出去。你怕后宫的姐妹笑话？皇上，为我们的孩子取个名字吧。朕已经想好了，就叫乐儿。朕会让他一生都快乐。小姐。后出血伤了身，会不会对我的身体有什么影响？你说呀，小姐，皮他说，说您这次伤了身子，日后怕。还是受孕艰难，受孕艰难，小姐，怎么可能？不可能的，小姐，你去找长公主，你去给她传书，你说要见她，小姐你别这样，你现在需要休息，小姐。你去给长公主传说，你说我要见她，你现在就去。现在改天找长公主了主，长公主不愿意见我们。现在就去。小姐，您需要休息，您需要休息。小姐，您现在需要休息。小姐，小姐，小姐你别这样，你别这样，小姐，小姐，小姐你别这样，小姐，我这就去。慌什么呀？那浅晴再受宠，生的也不过是个小丫头，你生的可是个小皇子啊！放心吧，你就好好做你的惠嫔娘娘就好。记住。你的重心要放在小皇子身上，而不是齐耀身上，听懂了吗？是，清河明白了。以后没事儿就不要再来找本宫了。静儿已经顺利入宫，有任何事情你直接跟他说就好，本宫自会知晓。是是。多留必然会引人注意，走吧。
，女人都是情感动物，把她盯好了，别让她坏了本宫的大事。是。我的菜，晴儿，晴王安好。啊，对了，这个给你，这是给乐儿求的。这个是江南的武艺大师亲手雕琢，常年供奉诵经。这玉坠啊，还有凝神定睛之效。我见青山多妩媚，料青山见我应如是。王爷，晴儿，你别误会，本王只是希望乐儿可以幸福一生。王爷，放不下执念，只会让自己更痛苦。本王从未说过任何越矩之言，晴儿不必多虑了。王爷说的是，是晴儿失礼了。无碍。对了，之前密报调包一事，本以为是先皇后一人所为，没想到锦衣卫在调查赈灾款失窃一事时，竟意外牵扯出另外一个人，另一人，尹景臣。尹景臣，嗯，他不是尹清河的兄长吗？然后，锦衣卫就顺藤摸瓜，搬出了密报调包一事。这么看来。先皇后，只是被人当枪使了而已。照你这么说，此事与尹清河有关。嗯，那皇上知道吗？当然知道了。看来，今天的中秋家宴，怕是要变天了。嗯、这玉佩的成色真不错，靖王对他这个侄女有心了。可不是吗？玉佩的成色可真是好看，这是晋王送给乐儿的。这后宫中又不是只有乐儿公主一位皇嗣，只有乐儿收到了晋王的礼物，这要不知道的呢。说是晋王偏心，还说是他爱屋及乌呢。嗯、谁给你的胆子，敢在这里胡言乱语？你，你什么你？有本事去找陛下告状啊！本宫自幼父母双亡，幸得太后赵府接入宫中亲自教养，而皇上与晋王更是待本宫犹如亲妹。这若是有人对晋王送给乐儿玉坠有何意见，那不如我去将太后与皇上请过来，做个见证，这免得有人啊心生误会和不满。姐妹之间不过玩笑罢了。姐舅何必在意呢？何必为了这等小事惊扰皇上太后，伤了和气呢？怕只怕有人不知道天高地厚，无中生有，惹是生非，是吗？惠嫔娘娘，是臣妾多嘴，给淑贵妃娘娘赔不是了。齐云，赈灾一事处理的怎么样了？赈灾款已追回，刘民也安置好了。这些事情交给你，朕就是放心。为皇兄分忧，是臣弟应该做的。快点、嗯！放开我！放开我！竟敢绑老子！信不信老子把你们都砍了
，放开我！放肆！在宫中行如此禽兽不如之事，调戏宫女还大放厥词，在陛下面前还不跪下？嗯，皇皇上，怎么回事？臣，臣只是一时喝醉了，想来后花园逛逛。喝多了就可以行这种不堪之事吗？臣只是一时糊涂，好一句糊涂了。尹公子，在皇宫之中都可以如此的胡作非为，漠视皇位，更别说在宫外做的那些祸国殃民的事。来人，将尹景臣绑起来。皇上，先是抢占民女。在伙同贼人窃取赈灾款项，后又蓄意伤人性命，你还有什么好解释的？靖王在说什么呀？臣何时何时蓄意伤人性命了？嗯。妹妹，救我呀，妹妹，妹妹，皇上。哥哥他不是故意的，您就看在臣妾的面子上，饶饶他这一次吧，您就饶了他吧。皇上，惠平刚刚生下小皇子，您就看在小皇子的面子上，饶了他们这一次吧。哼，饶了他？你兄长如此猖狂，你不劝诫反而为虎作伥。来人，将尹景臣打入死牢。皇上饶命啊！皇上，皇上饶命啊！皇上。妹妹，怎么会这样？是你让我赶时间，让我，让我调包了淑妃的信件，你可不能害我呀，妹妹！别说了，你说什么？晋王齐云，臣弟在，给我彻查此事，请近臣送入宗人府，给朕查清楚了。惠嫔也是，薛嫔位入冷宫。小皇子的话，就交给淑贵妃抚养吧。臣妃学识渊博，出身高贵，一定能照顾好小皇子的。准了。小姐，拖下去。是。主子，照晋王这个意思。那尹景臣才是嫁祸主子的罪魁祸首啊！另有其人，另有其人，难道是？既然尹景臣自己送上门来了，那我们就拿他好好的做文章，引蛇出洞。苍天啊，我终于要宫斗了！皇上，人来了。嗯，朕来了。皇上能来送臣妾最后一程，臣妾真的很开心。臣妾明白，皇上什么都知道。臣妾做了那么多错事，毒害皇子，谋害妃嫔，真是一错再错，罪不可恕。是，朕都知道。臣妾是正事，就是看不惯那些妾室。可是皇上
注定不会只有一个女人。臣妾只是希望，我爱的人能对我多笑一点，而不是疏远的。朕以为，朕已经做到一个丈夫应有的责任了。有时候，臣妾真希望自己是前妻，能得到你无尽的宠。只是臣妾一直都等不到，皇上，臣妾就要死了。只是有一件事情，始终放不下。你说，燕儿，请陛下善待我的燕儿。燕儿是朕的孩子，朕一定会照顾好的。臣妾还有最后一件事情。想求皇上，皇上能否像新婚之夜那样，还臣妾一生，淑儿，淑儿。皇上，夜深了，应该回去休息了。那你也好好休息，朕改日再回来看你。皇后娘娘病天了，皇上，晴儿，你说，倘若他知道自己算计了一生，最后却死于他人的算计之中，该是一种什么样的心情？你说什么？尹清河已被削去品位，打入冷宫。那小皇子呢？皇上本意是想让小皇子养在浅晴的官居宫，可浅晴却自己提议，让小皇子入了宸妃宫里。那浅晴还真是好手段，这么做也因此拉拢了宸妃这个将门之后。你务必想办法亲自抚养小皇子。现在太后已经上了年纪，而你呢，又是太子的亲姨母，齐耀必定会念及旧情。至于浅情，不行，大事将近，浅情这个眼中钉若是不除，日后一定会成为最大的绊脚石，务必要将他除之而后快才行。非除浅情不可吗？可他并没有做出危害江山社稷和天下苍生的行为，有那么罪不可恕吗？怎么，你是在质疑本宫吗？别忘了，你的命是谁给的？公主救命之恩，静儿莫齿难忘。静儿啊。永远不要忘记那些曾经伤害过自己的人，就算伪装的再好，可坏人就是坏人，该死就是该死，明白吗？静儿明白，走吧。
子近日如何？血液繁重吗？回姨母的话，黄奶奶带燕儿可好了，父皇也经常来看燕儿。可是我想母后了，姨母。好孩子，你只要好好照顾自己身体，认真对待学业，你的母后才会放心啊。是，姨母放心，燕儿明白。那姨母进宫，有人欺负你吗？太子不必忧心姨母，姨母觉得有愧于你，毕竟姨母位分低，没有资格亲自照顾你。若是你母后在天有灵，知道了不是姨母一直在照顾你，岂不是更加难过了？姨母不必难过，母后病逝了，燕儿身为储君，有资格选择自己由谁来照顾，燕儿自会去禀明父皇。燕儿，你要明白，在这皇宫之中，你最该孝顺的是你的父皇和皇祖母，最该亲近的是皇兄皇弟，还有皇姐皇妹们。无论别人怎么诋毁你的至亲，你都不该站在他们那一边，以讹传讹，再次伤害你的至亲。是，姨母，燕儿长大了，燕儿明白。好孩子，你母后天上有灵。一定会感到欣慰的。走吧。燕儿这孩子，倒比往日大胆懂事了些。以奴才之见，皇上您亲自教导，太子啊，越发聪慧了。<笑>你是奴才，如燕儿来请旨，就允了他。这靖贵人抚养储君，位分着实低了些，那就进了他的位分，就静嫔吧。这。主子，主子，皇上进了靖贵人的位分，现在位列九嫔了。既然原著中。根本没有慕容静一人，就不知道他是哪个阵营的。那么只有两种可能：敌或友，事在人为。吾儿，明日众妃要去太后宫里请安，本宫要亲自会上一会这位静嫔娘娘。主子，除此之外，奴婢还听说尹清河的丫鬟锦儿经常给四皇子洗脑，甚至还诋毁陈妃。这四皇子虽然懂事，但毕竟年纪小，恐怕听多了必受其影响。尹清河想出来，想都不要想！我费了多大的功夫才把他弄进去啊！你去将这个消息透露给陈妃，她自会防范。是。尹清河，你若是安静的待在这永和宫里该多好。可是这人啊，就是不知足，总是想着不属于自己的东西。本宫待四皇子如亲生骨肉一般，吃的、喝的、用的，无一不是最好的。可是这丫头从中作梗，本宫只好教训了她，拔了她的舌头。这冷宫里的东西不能乱吃，这冷宫里的人要安分守己。别挣扎了，实话告诉你，这就是皇上的意思。
，嫔妾参见贵妃娘娘，贵妃娘娘万福。敬嫔免礼，坐吧。这是食疗方子，安太妃之前就是用这个方子给寿安郡主调理的。既然皇上下令将太子交给敬嫔抚养，敬嫔又是太子的亲姨母，必定会对太子悉心照料。这也难怪，燕儿最近的学业突飞猛进呢。果真什么都瞒不过贵妃娘娘。本宫和你一样，不管先皇后曾经做了什么，这燕儿啊，终究是无辜的，都是我们的至亲之人。静嫔，你说呢？娘娘说的是，如今嫔妾身边，也只有燕儿这一个亲人了。对了。本宫命人选了上好的狼毫，你来之前，阿二刚给取回来，本宫这就去取来，你给燕儿带过去。是。燕儿这么小就已经学会了分清善恶、明辨是非，这说到底呀、啊，还是敬凭你的功劳。这要是没有你，燕儿哪会成长这么快？娘娘，静平回去了。是的，主子。一路上，静平娘娘还一直向奴婢们打听主子，好像是想证明主子是不是像百姓口中说的那般好。奴婢每回答静平一个问题，他都一副若有所思的样子。本宫知道了，那奴婢下去了。嗯、果然是他。看来当年的事，黄姐终究是心里过不去。舒贵妃求见，皇上，靖王。黄姐还是要动手？这么多年。他为什么执念还是如此之深？这些年来，他做了多少越矩的事情？哪件事真不是睁一只眼闭一只眼？他要虎符，他要兵权，他现在居然用一城百姓的性命来威胁朕，而且他现在居然要晴儿一人前往。皇上。当年晋阳长公主身上到底发生何事啊？晶儿，这次啊，多亏了你，否则朕恐怕是回不来了。告诉朕。你想要什么奖励？父皇，晋阳什么都不想要，晋阳只想上阵杀敌，我军能够早日凯旋，班师回朝。<笑>你们两个给我听听啊，<笑>我这一女啊，可比那两个小子强多了啊。<笑>是，父皇说的都是，晋阳姐姐就像只母老虎一样，<笑>一声吼叫，吓得十万敌军。给我们再说一遍，你再说一遍，父皇救救我！<笑>夕阳姐姐，你这是跪了多久了？父皇，驸马是不会通敌叛国的，请父皇明察。夕阳姐姐，要不我们先回去吧。夕阳姐姐，父皇一定会查明真相的。夕阳姐姐，夕阳姐姐，夕阳姐姐。景阳呢
去告诉警察，朕已派密探去调查。如若驸马真是被冤枉，朕定将他救回来。臣妾去，青儿不可。皇上，既然晋阳长公主指定要青儿置身前去，那随便哪个人糊弄她是行不通的。这万一再惹怒了她，造成了无法挽回的局面，索性就让臣妾去吧。皇上放心，晴儿那么聪明，一定会随机应变的。皇兄，请三思啊。晴儿，朕不能。皇上，这件事情总归是要有人去做的。只不过是晴儿而已，晴儿的命是命，天下黎民百姓的命也是命。如果晴儿去，能让长公主放下警惕的话，就让晴儿去吧。皇兄。臣妾有个主意。臣儿，等了那么久，终于要结束了。吩咐下去，可以行动了。是。奇耀啊奇耀，你让我失去了最爱的人，那我就要让你也尝尝，失去最爱的人到底是什么滋味。贵妃娘娘，请。陈妃娘娘回来了，不曾见过。陈妃娘娘自从昨日夜里被皇上召去养心殿后，好像就未曾回来过。有人看见娘娘换了宫女的衣服，天没亮就随着淑贵妃出宫去了。真的假的？不知道。是晋平娘娘，奴才刚要给长公主发信号，原来陛下跟晋王早有安排，跟着淑贵妃出宫去的，不是她的贴身宫女，而是将门之后
，陈飞。不用了，本宫已经派人通知过了。哦，是吗？静嫔娘娘近来和两位贵妃走得很近，该不会是吃里扒外，背叛长公主殿下吧？可别忘记了，是谁救了你的性命？都说了，本宫已经派人通知过了。不，启禀皇上。长公主并未南下，而是去了北郊山上。我知道了，退下吧。是，皇兄，静嫔娘娘来报，说是从一细作身上发现了突厥军队的令牌。快，通知警卫。是。就知道是你，静阳，皇上对你已经仁至义尽了，没想到你还是这么执迷不悟。<笑>既然啊，你们姐妹情深，那我就先把她送下去，再来成全你。皇姐，受受完，跟朕回去，朕保证今晚不休。回去，回不去了。凭什么呀？凭什么你们就可以过得那么幸福？而我和驸马为朝廷尽忠职守，却换来天人永隔的下场。尽忠职守，皇姐，到现在还不明白吗？宫中来信。尹清河失踪了，静嫔娘娘也从一细作身上发现了突厥死尸的令牌，显然有人在背后操纵一切。醒醒吧！是尹清河。皇姐，跟朕回去吧，相信朕，一切都会过去的。过不去的，没关系，管他谁在操纵一切。我只要达到我的目的就好，青，我要让你也感受一下失去挚爱到底有多么痛苦。皇姐、啊，皇姐，驸马当年确实通敌叛国。
他不会骗我的。皇姐，你对当年的事难道就没就没有一点点怀疑吗？当年驸马假传军令，阻止我军后援，大师若是开了城门，敌军将会攻入，根本不会弹劾。可若是不开城门，黄姐，这个，这个就是当年驸马叛国投敌的证据。一生一世，一双手。行动失败，主上命你赶紧撤退。我要女儿，我要女儿，肯定是人，肯定是人，丫女。皇上、皇后娘娘驾到，恭喜皇上、皇后喜得龙。